ஹாய் கைஸ் ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் எவ்ரி சப் குரூப் ஆஃப் ஏ சால்வபிள் குரூப் இஸ் சால்வபிள்னு பார்த்தோம் அதில் ஒரு தேரம் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் என்னென்னா ஃபண்டமெண்டல் தேரம் ஆஃப் ஹோம் ஹோம் ஆஃபீஸம்னு யூஸ் பண்ணியிருப்போம் சரிங்களா அந்த தேரம் தான் இங்கே ப்ரூவ் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஃபண்டமெண்டல் தேரம் ஆஃப் ஹோம் ஹோம் ஆஃபீஸம் ஃபண்டமெண்டல் தேரம் ஆஃப் ஹோம் ஹோம் ஆஃபீஸம் சார் இதுக்கான ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன சொல்லுதுன்னு பார்த்துருவோமா ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன லெட் எஃப் ஃப்ரம் ஸோ ஒரு ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க ஜி டு ஜி டஸ் பி அண்ட் ஆன் டு ஹோம் ஹோம் ஆஃபீஸம் இதான்ப்பா ரொம்ப முக்கியம் ஆன் டு ஹோம் ஹோம் ஆஃபீஸம் சரி நெக்ஸ்ட்டு அண்ட் ஒரு டேம் கே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க கேனா வேற ஒன்றும் இல்லை கேர்னல் ஓகேங்களா ஸோ எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஜி சச் தட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இ டஸ் இதை என்ன சொன்னீங்கன்னே கேர்னல் எஃப்கான டெஃபினேஷன் கேர்னல் எஃப் இது இந்த மாதிரி கேர்னல் எஃப்னா என்ன ஜினா என்ன ஜி டேஷ்னா என்னன்றதை இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் முடிஞ்சோடனே பார்ப்போம் ஸோ இந்த மாதிரி கண்டிஷன்லாம் இருந்ததுன்னா என்னவா தென் ஜி ஓவர் கே இஸ் ஐசோமாஃபிக் டு ஜி டேஷ் ஓகேங்களா ஸோ இந்த இந்த பர்டிகுலர் ஸ்டேட்மெண்ட் அதுக்கான தீரம் ப்ரூஃபுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் யூஸ் பண்ணியிருக்கிற எலிமெண்ட்ஸுக்கு என்னென்ன என்ன மாதிரி எலிமெண்ட்ஸ்லாம் இருக்கும் குரூப் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத ஒரு சின்ன ஒரு டெமோ மாதிரி பார்த்துட்டு வந்துடுவோம் அதுக்கப்புறம் இந்த ப்ரூஃப்குள்ளே போனோன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக புரியும் உங்களுக்கு ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு இப்போ எஃப் ஃப்ரம் ஜி டு ஜி டேஷ்னு ஒரு மேப் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா பியாண்ட் ஹேண்ட் டு ஹோம் ஹோம் ஆஃபீஸம் ஓகே கேர்னல் டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க முத இந்த தீரம் ப்ரூஃப் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன பண்ணணுன்னா எதை ஐசோமாஃபிக்னு சொல்லியிருக்காங்களோ அதுக்கு ஒரு மேப்பை டிஃபைன் பண்ணணும் ஓகேங்களா என்ன ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்களோ அதுக்கு ஒரு மேப்பை டிஃபைன் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணியிருக்கணும் டிஃபைன் மேப்பிங் ஓகேங்களா ஸோ டிஃபைன் மேப்பிங் மேப்பை டிஃபைன் பண்ணியிருக்கணும் ரெண்டாவது என்ன பண்ணணும் அந்த மேப் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா இது மேப் பண்ணது வந்து வெல் டிஃபைன்டு அப்படி சொல்லணும் என்னதுப்பா வெல் டிஃபைண்டுன்னு சொல்லணும் ஓகேங்களா ஸோ வெல் டிஃபைன்னா என்னென்னா ரெண்டு எலிமெண்ட் எடுத்து ஈக்குவல் பண்ணால் அதுக்கான ஃபங்க்ஷன் வந்து ஈக்குவல்னு கிடைக்கும் அப்படின்னா அது வெல் டிஃபைண்டு ப்ரீவியஸாக பார்த்துருப்போம் அந்த தீரத்தில் எந்த தீரத்தில் பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா எவ்ரி சப் குரூப் ஆஃப் சால்வபிள் குரூப் இஸ் சால்வபிள் அப்படின்ற தீரத்தில் ஒவ்வொன்றா பண்ணியிருப்போம் அது எப்படி பண்ணியிருப்போம்னா இந்த தீரமை யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் அதை ஒவ்வொன்றா அதை பண்ணியிருக்கோம் சார் ரைட்டு தேர்ட் என்ன பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னா ஒன் டு ஒன் கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணியிருக்கணும் ஒன் டு ஒன்னா என்ன இங்கே எப்படி நம்ம வந்து எலிமெண்ட் எடுத்து ஃபங்க்ஷன் ஈக்குவலாக வருதோ அங்கே ஃபங்க்ஷனை ஈக்குவல்னு எடுத்துகிட்டு எலிமெண்ட் ஈக்குவல்னு வரணும் ஓகேங்களா ஸோ அது வந்து என்னது ஒன் டு ஒன் ஃபோர்த்து ஆன் டு ஆன் டுனா என்னப்பா சிம்பிள் இது டொமைன்ப்பா ஓகேங்களா இது டொமைனு இது கோ டொமைன் ஓகேங்களா இங்கே கோடோமைனில் இருக்கிற எல்லா எலமெண்ட்டும் டொமைனில் மேப் ஆகிருக்கும் தட் மீன்ஸ் ப்ரீ இமேஜ் இருக்கணும் ஓகேங்களா இது ப்ரீ இமேஜ் இருக்கணும் அதாவது எப்படி இருக்கணும் இப்போ இது வந்து சம்திங் இது ஜின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது ஜி டாஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா அப்போ இது இதில் வந்து ஃபுல்லாக ரேஞ்சா அப்போ இது எப்படி இருக்கும் இது எக்ஸுன்ற எலமெண்ட்டுன்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸாக இருக்கும் ஓகேங்களா இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒயில் இருக்கும் இந்த எக்ஸுன்ற எலமெண்ட்டும் டொமைனில் இருக்கும் ஒயின்ற எலமெண்ட்டு கோ டொமைனில் இருக்கும் இது ஜி டேஷன் நம்ம வச்சுருக்கிறதுனால அப்போ எனக்கு எப்படி இருக்கணும்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய்யா இருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ எல்லாத்துக்கும் சிம்பிளாக ப்ரீ இமேஜ் இருக்கணும் கோ டொமைனில் இருக்க ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்டுக்கும் ப்ரீ இமேஜ் இருக்கணும் ஓகேங்களா அப்படின்னா அது ஆன் டு ஃபைனலாக ஹோமோ மாஃபிசம் என்னதுப்பா ஹோமோ மாஃபிசம் இதை சொல்லணும் ஹோமோ மாஃபிசம்னா என்ன ஒன்றும் இல்லை எஃப் ஆஃப் ஏபி அப்படின்னா எஃப் ஆஃப் ஏ இன்டு எஃப் ஆஃப் பி சரி ரைட்டு இது அந்த அஞ்சு கண்டிஷனை எனக்கு சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணால் அதை ஐசோமாஃபிக் இந்த தேர்த்தை ப்ரூவ் பண்ண மாதிரி ஆகிடும் என்னது ஜி ஓவர் கே இஸ் ஐசோமாஃபிக் டு ஜி டேஷு சரி அது என்ன ஜி அது என்ன ஜி டேஷு அது என்ன ஜி பை கே இதுக்கெல்லாமே ஒரு சில எலிமெண்ட்ஸ் வந்து எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறோன்னு பார்ப்போம் இப்போ வந்து ஜியில் ஓகேங்களா குரூப் ஜியில் இந்த மாதிரி எலிமெண்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏ பி சி டிஇ இப்படியே போயிட்டு இருக்கு இது குரூப்பில் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எனக்கு ஜி டேஷில் எப்படி இருக்கும் இங்கே
ரேஞ்ச் ஒவ்வொன்று ரேஞ்ச் இல்லையா ஸோ எக்ஸுக்கு பல என்ன வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்ணுறோமோ அதுதான் கோடோமெயினில் இருக்கும் அப்போது இந்த ஜி டேஸ்ன்றது வந்து நம்ம மேப்பு டிஃபைன் பண்ணணும் இல்லையா எப்படி டிஃபைன் பண்ணணும்னா ஃபைவ் ஃப்ரம் என்ன ஐசோமாஃபிக்காக இருக்கணும் ஜி ஓவர் கே இஸ் ஐசோமாஃபிக் டு ஜி டேஸு சரிங்களா அப்போ இந்த ஜி டேஸ் தான் என்னது ஆன் டூ அப்போது இந்த இது கோடோமைன் ஜி டேஸ் தான் கோடோமைன் அப்போ எப்படி இருக்கணும்னா எஃப் ஆஃப் ஏ சரிங்களா எஃப் ஆஃப் ஏ எஃப் ஆஃப் பி எஃப் ஆஃப் சி இந்த மாதிரி இருக்கணும் இதுதான் எலிமெண்ட் அப்போ ஜி ஓவர் கே எப்படி இருக்கணும் கோஷன்ட் குரூப்னு சொல்லுவாங்க இதை இதை வந்து எப்படி சொல்லுவாங்க இதுக்கு பேர் கோஷன்ட் குரூப் ஜி பை கேன்றது கோஷன்ட் குரூப் எப்படி இருக்கணும்னா ஒன்றும் இல்லைப்பா நிலமன் இருக்குல்ல இது கூட ஏ கே தட் மீன்ஸ் லெஃப்ட் கோ செட்டாக இருக்கணும் பூரா லெஃப்ட் கோ செட்டாக இருக்கணும் சி கே இந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் இதுதான் இதுக்கான எலிமெண்ட்ஸ் அப்போ என்னென்ன ப்ரூவ் பண்ணணும்னு சொல்லியாச்சு அதில் உள்ள ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்டும் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லியாச்சு அப்போ இதுக்கப்புறம் நான் ப்ரூஃப் எழுதுறதுலாம் இந்த இதை வச்சு தான் நான் சொல்ல போகிறேன் இன்கேஸ் புரியலைன்னா வீடியோவை ப்ரீவியஸாக போய் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் கண்டினியூ பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு ஈஸியாக போயிடும் இப்போ ப்ரூஃப்குள்ளே போயிடுவோம் ப்ரூஃப் சார் என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு மேப்பை டிஃபைன் பண்ணணும் அப்போ வி டிஃபைன் ஏ மேப்பிங் எப்படி டிஃபைன் பண்ண சொன்னேன் எந்த ரெண்டு குரூப்பை ஐசோம் ஆஃபீஸம்னு சொல்லணுமோ அதுக்கு மேப் பண்ணணும் இது தானே ஐசோம் ஆஃபீஸம் சொல்லணும் அப்போ எப்படி மேப் பண்ணுறேன் ஃபைவ் ஃப்ரம் ஜி பை கே டு ஜி டேஷ் சரிங்களா இதுக்கு மேப் பண்ணியிருக்கேன் அப்போது அதுக்கான ஃபங்க்ஷன் நான் ஒன்று டிஃபைன் பண்ணணும் சச் தேட் என்ன பண்ண போகிறேன் ஃபைவ் ஆஃப் அப்போது இது வந்து டொமைன் இது கோடொமைன் ஆமாங்களா இது டொமைன் இது கோடொமைன் அப்போது இதில் உள்ள எலிமெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன் ப்ரீவியஸ் வீடியோ ப்ரீவியஸாக பார்த்தோம் இல்லையா ஒவ்வொன்றா ஏ கே லெஃப்ட் கோ செட்டாக இருக்கும் அப்போனா இனிஷியலாக ஏ கேன்னு எடுத்துட்டா ஆன் டூல் எப்படி இருக்கும் இதுக்கான வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஆமாவா இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்றுன்னு வச்சுக்கோங்க இதுதான் மேப் இப்போ இந்த மேப் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா இதை நான் என்னன்னு சொல்லணும் வெல் டிஃபைன் சொல்லணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்னது டு ப்ரூவ் த மேப் இஸ் Well defined. Wait, 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 wait. நீங்கள் வந்து ஓகே இதெல்லாம் சொல்லிட்டீங்க ஜி எப்படி இருக்கும் ஜி டேஸ் எப்படி இருக்கும் ஜி பை கே எப்படி இருக்கும் ஒரு மேப்பை எப்படி மேப் பண்ணுறது ரெண்டு குரூப் ஐசோம் ஆஃபீஸாக மாதிரி மேப் பண்ணுறது அதெல்லாம் ஓகே ஸ்டார்டிங்கில் அந்த கேர்னல் லெஃப்ட்னு சொன்னீங்களே அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்குறீங்களா அதுவும் சிம்பிள் தான் அதையும் பார்த்துட்டு வந்துடுவோம் அதுக்கப்புறம் ப்ரூஃபை கண்டினியூ பண்ணால் இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் கேர்னல் எஃப் இது எப்படி இருக்குன்னா ஒன்றும் இல்லைப்பா டொமைன்ப்பா கோ டொமைன்ப்பா இப்போ டொமைனில் ஏகப்பட்ட எலமெண்ட் இருக்கும்ப்பா ஓகேங்களா கோ டொமைனில் ஏகப்பட்ட எலமெண்ட் இருக்கும் ஆனால் ஒரு ஐடென்டிட்டியும் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இது வந்து டொமைன் இது கோ டொமைன் எந்த எலமெண்ட்லாம் டொமைனில் இருந்து கோ டொமைனுடைய ஐடென்டிட்டிக்கு மேப் ஆகுதோ அந்த எலமெண்ட்டுடைய கலெக்ஷன் கேர்னல் புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த எலமெண்ட்டுடைய கலெக்ஷன் தான் கேர்னல் சரி இப்போ ப்ரூஃப்குள்ளே போவோம் இன்னும் புரியும் Well defined. To prove the map is well defined. அப்போ என்னன்னோ என்ன பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன் ரெண்டு ஃபங்க்ஷனை ரெண்டு எலிமெண்ட் எடுத்து ஈக்குவல் ரெண்டு எலிமெண்ட்டை ஈக்குவல் எடுத்துகிட்டு ஃபங்க்ஷனை ஈக்குவல்னு கொண்டு வரணும் எடுத்துருவோமா சப்போஸ் சப்போஸ் என்ன எலிமெண்ட் ஈக்குவல் பண்ணலாம் எங்கேருந்து ஜி ஓவர் கேலேருந்து எடுக்கணும் அப்போ என்ன அது ஒரு ரெண்டு எலிமெண்ட் ஏ கே ஈக்குவல் டு பி கே ஸோ எப்போ ஏ கேவும் பி கேவும் ஈக்குவல்னு சொல்கிறோமோ என்ன இதுக்கான ஏபி இன்வர்ஸ் இருக்கு இல்லையா இது எதில் இருக்கும் இந்த கேல இருக்கும் அதாவது ஒரு சிம்பிளாக ஒரு இது சொல்கிறேன் பாருங்களேன் இப்போது எந்த ரெண்டு எலமெண்ட் ஈக்குவலாக இருக்குதோ அதுக்கான லெஃப்ட் கோ செட் ஈக்குவலாக இருக்கும் சரிங்களா அதே இது ரெண்டு லெஃப்ட் கோ செட் ஈக்குவலாக இருக்குதுன்னா ஏபி ஈக்குவல்னு சொல்ல முடியாது ஓகேங்களா இது நாட் ஈக்குவலுவாக இருக்கும் ஆனால் என்ன சொல்லிக்கலான்னா ஏபி இன்வர்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஹெச் இது தான் சொல்ல முடியும் நீ நாட் டு பி ஈக்குவல் பட் இது ஈக்குவலாக இருக்கும் இது நீ நாட் டு பி ஈக்குவல் சரிங்களா இதோட கான்வர்ஸ் பார்ட் ட்ரூ கிடையாது அப்போ எப்படி சொல்லிக்கலாம் ஏபி இன்வர்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஹெச் அப்போ ரெண்டு எலமெண்ட் எடுத்துக்கிறேன் அப்போ அது எப்படி இருக்குன்னா ஏபி இன்வர்ஸ் வந்து கேல இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ நம்ம கெர்னல்லேருந்து இந்த கெர்னல் இருக்கு இல்லையா அது என்னது எக்ஸ் ஹச் தட் அப்போ எக்ஸுக்கு பதிலாக நான் வந்து வேல்யூ போட்டேன்
மேப் ஆகும் ஓகேங்களா அதுதான் என்னது கர்னல் கர்னல்ன்றது டொமைனில் இருக்கிற எலமெண்ட் இந்த கோடமைனில் உள்ள ஐடென்டிட்டியை மேப் ஆகிருக்கணும் அந்த எலமெண்ட்டுடைய கலெக்ஷன் தான் கர்னல்னு சொன்னேன் ஸோ இந்த மாதிரியான கர்னல் செட்டை நான் எடுத்துக்கிறேன் சரிங்களா சரி அப்போ ஏபி இன்வர்ஸ் பிலாங்ஸ் டு கே அப்போ கேல இருக்கு அப்படின்னா சிம்பிளாக என்னன்னு போட்டுக்கலாம் ஓகேங்களா இடஸ் இடஸ் சரி இப்போ நமக்கு தெரியும் இல்லையா எஃப்ன்றது ஆன் டு ஹோமோம் ஆஃபிசம் ஆன் டு ஹோமோம் ஆஃபிசம்னா தெரியும் இல்லையா உங்களுக்கு மேப் ஆகிருக்கும் ப்ரீ இமேஜ் எல்லாத்துக்கும் இருக்கும் கோடமைன் கோடமைன்லேருந்து டொமைனுக்கு ப்ரீ இமேஜ் இருக்கும் ஸோ அப்போ சின்ஸ் எஃப் இஸ் ஹோமோம் ஆஃபிசம் என்னப்பா ஹோமோம் ஆஃபிசம்னு சொன்னதுனால இதை ரெண்டாக பிடிச்சிக்கலாம் ஹோமோம் ஆஃபிசம்னா என்ன எஃப் ஆஃப் ஏ இன்டு எஃப் ஆஃப் பி இன் போஸ் ஈக்குவல் டு இடாஸ் ஸோ இதை இப்படி பிரிச்சிருக்கேன் ஓகேங்களா இந்த எலிமெண்ட் இன்வர்ஸை டோட்டலாக ஃபங்க்ஷன் இன்வர்ஸாகவும் போட்டுக்கலாம் ஓகேங்களா மாற்றிடுறேன் எஃப் ஆஃப் ஏ இன்டு எஃப் ஆஃப் பி ஹோல் இன்வர்ஸ் ஈக்குவல் டு என்னப்பா எஸ் இடாஸ் ஓகேங்களா இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறேன் போஸ்ட் மல்டிப்ளை என்னப்பா போஸ்ட் மல்டிப்ளை என்ன அது எதை மல்டிப்ளை பண்ண போகிறேன் எஃப் ஆஃப் பி ஆன் பை போட்டுக்கோம் பை எஃப் ஆஃப் பி ஆன் போத் சைஸ் அப்போ என்ன நடக்கும் எஃப் ஆஃப் ஏ இன்டு எஃப் ஆஃப் பி த ஹோல் இன்வர்ஸ் இன்டு எஃப் ஆஃப் பியை மல்டிப்ளை பண்ணணும் இல்லையா எஃப் ஆஃப் பி ஈக்குவல் டு இ டேஸ் இன்டு என்னப்பா எஸ் எஃப் ஆஃப் பி அப்போ எக்ஸ் எக்ஸ் இன்வர்ஸோடைய வேல்யூ நமக்கு என்னன்னு தெரியும்ப்பா என்னன்னு பார்த்துக்கோ எக்ஸ் எக்ஸ் இன்வர்ஸோட வேல்யூ ஐடென்டிட்டி தெரியும் இல்லையா ஸோ அப்போ எஃப் ஆஃப் ஏ இன்டு இது வந்து ஒரு ஐடென்டிட்டி ஈக்குவல் டு இ டேஸ் இன்டு எஃப் ஆஃப் பி ஆமாம் தானே சார் இப்போ எஃப் ஆஃப் ஏ இன்டு இ டேஸ்னா எஃப் ஆஃப் ஏ தான் இ டேஸ் இன்டு எஃப் ஆஃப் பினா எஃப் ஆஃப் பி தான் எஃப் ஆஃப் ஏ எப்படிப்பா இருக்கும் நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா எஃப் ஆஃப் ஏ எப்படி இருக்கும் ஃபை ஆஃப் ஏ கே ஆமாவா ஃபை ஆஃப் ஏ கே தானே எஃப் ஆஃப் பின்றது ஃபை ஆஃப் பி கே ஏன்னா ஃபை ஆஃப் அதாவது ஜியோ ஒரு கேலேருந்து எடுக்கிறேன் அந்த எலிமெண்ட்டு ஸோ மேப் ஆகிறது ஜி டேஸ்க்கு இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷனில் இருக்கும் ஆமாம் தானே ரேஞ்சாக இருக்கும் ஸோ இதை இப்படி எழுதிக்கலாம் இப்படி தான் முன்னாடி மேப் பண்ணியிருக்கோம் என்னென்னு எடுத்தோம் ரெண்டு எலமெண்ட் ஈக்குவல்னு எடுத்தோம் கிடைச்சது அந்த ஃபங்க்ஷன் ஈக்குவல் நம்ம மேப் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அந்த ஃபங்க்ஷன் ஈக்குவல்னு கிடச்சிருச்சு ஸோ இப்படி கிடைச்சா என்னது தேர் ஃபோர் ஃபை அந்த டேர்ம் இருக்கு இல்லையா அது வெல் டிஃபைன்டு அப்பாடா ஸோ நம்ம எடுத்திருக்க மேப் வந்து டிஃபைண்ட் ஆகிடுச்சு ஒன்ஸ் அந்த மேப் டிஃபைண்ட் ஆகிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன் செகண்ட் கண்டிஷன் டு ப்ரூ எஃப் இஸ் ஒன் ஒன் ஃபங்க்ஷன் ஸோ சாரி ஒன் ஃபைவ் ஸோ டு ப்ரூ ஃபைவ் இஸ் ஒன் ஒன் ஸோ ஃபைவ் ஒன் ஒன்னு சொல்கிறதுக்கு எலிமெண்ட் ஈக்குவல் எடுத்து ஃபங்க்ஷன் ஈக்குவல் கொண்டு வர்றது வெல் டிஃபைண்ட் ஆகிறது இப்போ ஃபங்க்ஷனை ஈக்குவல்னு எடுத்துட்டு ஸோ சப்போஸ் ஃபை ஆஃப் ஏ கே அந்த ஃபங்க்ஷனை ஈக்குவல்னு எடுத்துக்கிறேன் பிகே என்னென்னு கொண்டு வரணும் ஏ கே ஈக்குவல் பிகேன்னு எலிமெண்ட்டை கொண்டு வரணும் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ண போகிறேன் இப்போ இதுக்கு பலம் என்னென்னு எடுத்துக்கலாம் எஃப் ஆஃப் ஏ என்ன எடுத்துக்கலாம் இது எஃப் ஆஃப் பி அடுத்து என்ன பண்ண போகிறேன் போஸ்ட் மல்டிப்ளை எஃப்பி த ஹோல் இன்வர்ஸ் ஆன் போத் சைட்ஸ் அப்போ என்ன நடக்கும் எஃப் ஆஃப் ஏ இன்டு எஃப் ஆஃப் பி த ஹோல் இன்வர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் பி இன்டு எஃப் ஆஃப் பி த ஹோல் இன்வர்ஸ் அப்போ இது என்னதுப்பா எஃப் ஆஃப் ஏ இது என்னப்பா சொல்லியிருக்கேன் எலிமெண்ட்டுக்கு இன்வர்ஸ் போட்டுக்கலாம் இல்லையா ஈக்குவல் டு எக்ஸ் எக்ஸ் இன்வர்ஸ் மாதிரி இருக்கா அப்போ இது என்ன ஐடென்டிட்டியாக இருக்கும் அப்போ சின்ஸ் எஃப்எஸ் ஹோமோ மாஃபிசம் ஆமாம் தானே ஹோமோ மாஃபிசம்ன்றதுனால எஃப் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் ஏபி இன்வர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இ டேஸ் இது வரைக்கும் புரியுது இல்லையா ஸோ ஹோமோ மாஃபிசம்ன்றதுனால இந்த மாதிரி நான் என்ன பண்ணிக்கலாம் பிரிச்சுக்கலாம் அப்போ இந்த ஏபி இன்வர்ஸ் எங்கே இருக்கும் கேர்னல் பிலாங்ஸ் டு கே ஓகேங்களா ஸோ அப்படி ஏபி இன்வர்ஸ் பிலாங்ஸ் டு கேனா என்ன அர்த்தம் இதுலேருந்தே தெரியுது இல்லையா என்ன தெரியுது ஏபி இன்வர்ஸ் ஸோ ஏகேவும் 
பிகேவும் ஈக்குவல் அப்போ நான் என்ன எடுத்தேன் ரெண்டு ஃபங்க்ஷனை ஈக்குவல்னு எடுத்தேன் என்ன கிடச்சிருக்குப்பா ஏகே ஈக்குவல் டு பிகேன்னு கிடச்சிருக்கு ஸோ தர் ஃபோர் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஒன் டு ஒன் கிடச்சிருச்சா இது ஏபி இன்வர்ஸ் பிலாங்ஸ் டு கேன் இருக்கு இல்லையா இது எப்படி ஏகே ஈக்குவல் டு பிகேன்னு எழுதியிருக்கேன் ப்ரீவியஸாக ஒரு சின்ன ஒரு இன்ட்ரோ கொடுத்தேன் பார்த்தீங்களா இருங்க பார்ப்போம் இதாக பாருங்க அதாவது ஏவும் பியும் ஈக்குவல் இல்லைனா சாரி ஈக்குவல்னா லெஃப்ட் கோ செட் ஈக்குவலாக இருக்கும் இதே லெஃப்ட் கோ செட் ஈக்குவலாக இருந்தால் ஏ ஏவும் பியும் நீ நாட் டு பி ஈக்குவல் அப்போது இதை எப்படி சொல்லிக்கலாம்னா ஏபி இன்வர்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஹெச் அப்போ ஏபி இன்வர்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஹெச் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லிக்கலாம் லெஃப்ட் கோ செட் ஈக்குவல் சொல்லிக்கலாம் இல்லையா அதை தான் இப்போ நான் அங்கே கொண்டு வந்திருக்கேன் புரியும் நினைக்கிறேன் இப்போ இருக்கா ஏபி இன்வர்ஸ் பிலாங்ஸ் டு கேனா ஏகே ஈக்குவல் டு பிகே ஆமாவா ஸோ ரெண்டு ஃபங்க்ஷனை ஈக்குவல் எடுத்தேன் எலமெண்ட் ஈக்குவல் கிடச்சதுனால ஃபைவ் இஸ் ஒன் டு ஒன் ஃபங்க்ஷன் இப்போ நெக்ஸ்ட் என்னது ஃபைவ் இஸ் ஆன் டு ஆன் டூ பண்ணணும் இல்லையா ரெண்டாவது மூணாவது ஸோ டு ப்ரூ என்னது ஃபைவ் இஸ் ஆன் டு ஆன் டூ என்ன ஆண்டோனா இப்போ இந்த கோ கோ டொமைனை பற்றி தான் எல்லாமே பேச போகிறோம் ஸோ இது டொமைன் இது கோ டொமைன் இல்லையா அந்த கோ டொமைனில் இருக்கிற எலிமெண்ட்லாம் எப்படி இருக்கும் ஸோ ரேஞ்ச் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் அந்த முன்னாடி இங்கே இருக்கிற எலிமெண்ட்டை போட்டால் என்ன இருக்குதோ அது இருக்கும் அது ஜி டாஸ் ஸோ எஃப்ஆஃப் ஏ என்னன்னு முன்னாடி மேப் பண்ணியிருக்கோம் ஃபைவ் ஆஃப் ஏ கே அதுதானே எஃப்ஆஃப் ஏ இப்போ இல்லைந்தே தெரியுது இல்லையா இந்த ஏன்றது ஏவுடைய ப்ரீ இமேஜ் தான் என்ன எஃப்ஆஃப் ஏ அப்போ இல்லைந்தே தெரியுது தர் ஃபோர் All the elements in the co-domain இந்த கோ டொமைன் இருக்கு இல்லையா என்ன இருக்கும் ப்ரீ இமேஜ் ஸோ ப்ரீ இமேஜ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டாலே என்ன அது ஃபோர் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆன் டூ என்ன சொல்லியிருக்கோம் ஒரு மேப்பை டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் அந்த மேப் வெல் டிஃபைன் ப்ரூஃப் பண்ணியிருக்கோம் ஃபைவ் வந்து ஒன் ஒன்று ப்ரூஃப் பண்ணியிருக்கோம் ஃபைவ் ஆன் டூன்னு ப்ரூஃப் பண்ணியிருக்கோம் இன்னும் ஒன்று ப்ரூஃப் பண்ணால் போதும் என்னது ஃபைவ் இஸ் ஹோமோ மாஃபிசம்னு ப்ரூஃப் பண்ணணும் அது ப்ரூவ் பண்ணிட்டா எஸ் ஜி பை கே இஸ் ஐசோமாஃபிக் டு ஜி டாஸ்ன்னு கிடச்சிரும் ஸோ அது கிடச்சிருச்சுன்னா தீரம் ப்ரூவ் ஆகிடும் சரியா டு ப்ரூ ஃபைவ் இஸ் ஹோமோ மாஃபிசம் ஹோமோ மாஃபிசம் சார் ஸோ ரெண்டு எலமெண்ட் எடுக்கிறேன் கன்சிடர் எஃப்எஃப் ஏபி இருக்கணும் இல்லையா அப்போ இங்கே ஃபைன்றதுனால ரெண்டு எலமெண்ட் எங்கே இருந்து எடுக்கணும் ஜி ஓவர் கே அப்படி தானே மே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் மேப் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ ரெண்டு எலமெண்ட் அந்த ஜி ஓவர் கேவில் லெஃப்ட் கோ செட்டாக இருக்கும் ஏகே இன்ட்டு பிகேன்னு எடுக்கிறோம் இப்போ இந்த ஏகே இன்ட்டு பிகே என்ன ஆகும் ஏபி இன்ட்டு கேவா மாறும் ஆமாவா சரி ஏ இன்ட்டு ஏபி இன்ட்டு கே சரி இப்போ இதை என்னென்னு பண்ணியிருக்கோம் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் ஏகே அப்படின்னா என்னது எஃப்எஃப் ஏ இங்கே ஏபின்றதுனால எஃப்எஃப் ஏபி ஓகேங்களா இப்போ எங்கேருந்து வந்திருக்குன்னு தெரியுது இல்லையா எஃப்எஃப் ஏ ஈக்குவல் டு ஏகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு முன்னாடி டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் ப்ரீவியஸாக கொஞ்சம் ரீமைன் பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு புரியும் இப்போ ஃபைவ் ஆஃப் எஃப்எஃப் ஏபி சாரி ஃபைவ் ஆஃப் ஏகேனா எஃப்எஃப் ஏ அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ எஃப்எஃப் ஏபி அப்படின்னா என்ன எடுத்துக்கலாம் எஃப்எஃப் ஏ இன்டு எஃப்எஃப் பி ஏ சின்ஸ் எஃப்எஸ் ஹோமோ மாஃபிசம் என்னப்பா எஃப்எஸ் ஹோமோ மாஃபிசம் எஃப் ஹோமோ மாஃபிசம் இப்படி பிரிச்சுக்கிட்டேன் இப்போ எஃப்எஃப் ஏவை எப்படி எழுதிக்கலாம் என்ன டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் ஃபைவ் ஆஃப் ஏகேன்னு டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோமா இன்ட்டு ஃபைவ் ஆஃப் ஏகே இன்ட்டு ஃபைவ் ஆஃப் பிகே ஸோ இந்த மாதிரி எடுத்தேன் இது கிடச்சிருச்சு அப்போ எஃப்எஃப் ஏபி அந்த மாடல் இருக்குது கிடச்சது எஃப்எஃப் ஏ இன்ட்டு எஃப்எஃப் பி இந்த மாடல் கிடச்சிருக்கு அப்போது ஃபோர் என்னது ஃபைவ் இயர்ஸ் ஹோமோ மாஃபிசம் ஆமாவா ஹோமோ மாஃபிசம் ஸோ இந்த அஞ்சு கண்டிஷனை ப்ரூவ் பண்ணதுனால ஜி ஓவர் கே இஸ் ஐசோமாஃபிக் டு ஜி டேஸ் ஸோ இது தான் ப்ரூவ் பண்ண இதான் இந்த தேரம் சொல்லுது ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு அப்போது சிம்பிள்ப்பா அஞ்சு கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிடுச்சுனாலே என்ன ஐசோமாஃபிக் சொல்லணுமா எந்த ரெண்டு குரூப் ஐசோமாஃபிக் சொல்லணுமா ஐசோமாஃபிக் சொல்லாச்சு இல்லை ஐசோமாஃபிக் சொல்கிறதுக்கு தான் இந்த அஞ்சு கண்டிஷனுமே நான் ப்ரூவ் பண்ணேன் ப்ரூவ் ஆகிடுச்சு ஐசோமாஃபிக்ஸ்னு சொல்லிட்டேன் ஸோ எனக்கு தேரம் முடிஞ்சு தேங்க்